என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்போம் ஸோ இந்த ரயில்வே எக்ஸாம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய மூணு விஷயம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் சேனல் ஸோ மறந்துடாமல் ரயில்வே எக்ஸாமுக்கான வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்போல்லாம் நான் வீடியோ போட்டு முடிக்கிறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் அதே நாள் உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து அந்த சேனலில் கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாவது டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸோ மறந்துடாமல் உங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இல்லை வெப்சைட்டில் டெஸ்ட் சீரீஸ் வாங்கிடுங்க எப்போல்லாம் டாபிக் நான் முடிக்கிறேனோ அந்த டாபிக் முடித்ததுக்கப்புறம் அதே டாபிக்கில் ரெண்டு டெஸ்ட் கொடுப்போம் ஒன்று ஈஸி இன்னொன்று மாட்ரேட் ஸோ மறந்துடாமல் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு டெஸ்ட்டும் எழுதுறீங்க மூணாவது முக்கியமான விஷயம் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட ரயில்வே எக்ஸாமான வீடியோ எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரயில்வே எக்ஸாம் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை மறந்துடாமல் பாருங்கள் இந்த மூணு விஷயத்தை பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சரிப்பா இப்போது இந்த ஆறாவது வீடியோவில் ரயில்வே எக்ஸாமுக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் ஸோ பழசு பார்த்திங்கன்னா கோன் பார்த்தாச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பியர் சொல்லி கொடுத்தேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எம்ஸ்பியர் சொல்லி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் கோன்லே ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும்ப்பா ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கோனு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் கோன் ஸோ ரெண்டுமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா க்யூப் அண்ட் க்யூபாய்டு இருக்கும் ஸோ அதோட இந்த மெஷர்மெண்ட்டோட த்ரீ டைமென்ஷனல் முடிஞ்சிரும்ப்பா ஸோ கோன் நம்ம பார்க்கும்போதே நான் சொல்லியிருந்தேன் கோனு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஸ்டம் ஆஃப் கோன் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும் அதே மாதிரி சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் சிலிண்டர் ஒன்று ஆலோ சிலிண்டர் ஒன்று ஆலோ சிலிண்டர்னால் ஒரு சிலிண்டருக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஆலோ சிலிண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆலோ சிலிண்டருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதாவது எடுத்துக்கணும் இப்போ பிவிசி பைப்பு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எஜ்ஜு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய ஓட்டை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஆலோ சிலிண்டர் இப்போது கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பா சிலிண்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து மூணு முக்கியமான ஃபார்ம் மொத்தம் மூணு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் இதில் சரிங்களா அதில் என்னென்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் ஹெச் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றது இந்த சுத்தளவு ஓகேவா இது மட்டும்தான் இந்த இந்த சிலிண்டரை சுற்றி இருக்கு இல்லையா அது மட்டும்தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ப்ளஸ் இப்போ சிலிண்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் கீழே இங்கே ஒரு மேலே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் சரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்றது டூ பை ஆர் ஸோ அதாவது நான் சொல்கிறது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து டூ பை ஆர் ஹெச்ப்பா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுவும் ப்ளஸ் ரெண்டு சர்க்கிளையும் ஆட் பண்ணுவாங்க பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர்னு வரும் ஓகேவா இது வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்ம்லா அதாவது இந்த சிலிண்டருக்கான டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ அந்த ஃபார்ம்லா ஷீட்ல நான் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுதான் சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்போதுமே கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கும் சிலிண்டரில் மேலே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் கீழே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் கர்வ்டு சர்ஃபேஸும் ரெண்டு சர்க்கிளோட ஏரியாவும் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்டம் ஆஃப் சிலிண்டர்லாம் வராது ஏன்னா எப்போதுமே நீங்கள் சிலிண்டர் எப்படி ஆஃபாக கட் பண்ணாலும் இப்படி இப்படி எத்தனை வாட்டி சிலிண்டர் நீங்கள் கட் பண்ணாலுமே மேலே ஒரு சிலிண்டர் கீழே ஒரு சிலிண்டர் தான் வரும் ஸோ கோன் தான் மாறுமே தவிர சிலிண்டர் கட் பண்ணும்போது மாறாது ஸோ அதனால் சிலிண்டர் இருக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஒயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குமா நார்மல் ஒயர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிலிண்டர் ராடு அது ஒரு சிலிண்டர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரோலர் அது ஒரு சிலிண்டர் பிவிசி பைப்பு அது ஒரு சிலிண்டர் எல்லாமே இப்போ அதாவது மற்ற டாபிக்ஸில் இப்போ கோனு அப்புறம் வந்து ஸ்பியரு எம்எஸ்பியரு கியூபு கியூபாய்டு இதெல்லாம் டேரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் அப்படின்பாங்க நம்ம தெரியும் அப்போ அது கியூபாய்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆனால் சிலிண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கொஷனில் நம்மளோட எக்ஸாமில் அது சிலிண்டர்னே சொல்ல மாட்டாங்க ஒயருன்பாங்க ஒரு ஒயர் வந
ஸோ அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கொஷினை படிக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போடணும் ஓகேவா சிலிண்டரில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் மற்றதில் எதுலையுமே இருக்காது சிலிண்டரில் மட்டும்தான் சிலிண்டர்னு கொடுக்காம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான்ப்பா நம்ம என்ன படித்தோமோ சிலிண்டரை உருக்கிட்டு ஸ்பியர் செய்யணும்பாங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை சிலிண்டரை உருக்கிட்டு ஒரு கோன் செய்யணும்பாங்க நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் போன வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் சிலிண்டரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டினை நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல இப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிங்கன்னா வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் போட்டுருவீங்க அதே மாதிரி கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிங்கன்னா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் போட்டுருவீங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின்லேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோ எந்த ஈஸியான கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ண போறது கிடையாது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா உங்க எக்ஸாம்ல ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்ல அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே பாருங்கள் இவ்வளோ தான்ப்பா சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிலிண்டர் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தான் ஆலோ சிலிண்டர் ஓகேவா ஆலோ சிலிண்டர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆலோ சிலிண்டர் படிக்கும்போதே ஆலோ எமிஸ்பியர்ன்றது படிச்சுட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஈஸி நான் முதலே சொன்னது தான் எமிஸ்பியர் இருக்குது ஆலோ எமிஸ்பியர் இருக்குது ஆலோ எமிஸ்பியர் நான் சொல்லித்தரல ஏன்னா ஆலோ எமிஸ்பியரும் ஆலோ சிலிண்டரும் ஓரளவுக்கு ஃபார்ம்லாலேயும் சரி சால்வ் பண்ணுற மெத்தட்லேயும் சரி ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்த்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம படிக்க போகிறது சிலிண்டர் ஒரு நாலு கொஸ்டின் வித்தியாசமான கொஸ்டினாக நம்ம பார்க்கலாம் மொதல் கொஸ்டின் த சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் அ சர்க்குலர் சிலிண்டர் இஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் த ஐட் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டயாமீட்டர் ஆஃப் த பேஸ் ஹவு மெனி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இட் கேன் ஹோல்ட் ஸோ எவ்வளோ தண்ணி வந்து அதில் பிடிக்க முடியும்னு கேட்குறேன்ப்பா எவ்வளோ லிட்டர் அது சிலிண்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஒரு சிலிண்டர் மாதிரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு சிலிண்டரில் எவ்வளோ தண்ணி நிற்கும்னு கேட்குறாங்க டோட்டலாக பிடிக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க கேட்குறது வால்யூம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்னென்னு கேட்குறாங்கப்பா அவங்க ஒரு அது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு அவங்க கடைசி என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த அந்த சிலிண்டரில் எவ்வளோ தண்ணி பிடிக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா வால்யூம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் நம்மளுக்கு தெரியும்ப்பா பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இப்போது எல்லா வேல்யூமே அங்கே கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் அ சர்க்குலர் சிலிண்டர் இஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சிலிண்டரோட பேஸ் நான் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்த சிலிண்டரில் மேலே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் கீழே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பேஸ் பேஸ் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கில் ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்ம்ல தான் ஒன்று சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா சுத்தளவு ஸோ சுத்தளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்றது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிலிண்டரோட ஹைட்டு ஸோ சிலிண்டரோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அவங்க டைரெக்டாக கொடுக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிலிண்டரோட ஹைட்டு வந்து டயாமீட்டர் ஆஃப் த பேஸ் சிலிண்டரோட பேஸ் இருக்குல்ல இந்த சிலிண்டரோட பேஸோட டயாமீட்டர் என்னவோ அதுதான் சிலிண்டரோட ஹைட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சிலிண்டரோட ரேடியஸே தெரியல ஓகேவா ஆனால் என்ன மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா இந்த சிலிண்டரோட சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் கீழே இருக்கிற சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள்ப்பா ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள்ன்றது டூ பை ஆர் ஸோ டூ பை ஆர் அப்படின்றது தான் சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இங்கே டூ சிக்ஸ் பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பையும் பையும் அடிச்சுருங்க ஒன் டூ சார் டூ இதை மூணு வாட்டி அடிச்சுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் தெரிஞ்சிருச்சு ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் என்னது த்ரீ ஸோ அப்போது ரேடியஸ் தெரியும்போது நமக்கு இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு த்ரீ இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதோட டயாமீட்டர் என்னவோ அதுதான் சிலிண்டரோட ஹைட்டுனாங்க ரேடியஸ் த்ரீன்னு சொன்னால் டயாமீட்டர் சிக்ஸ் அப்போ டயாமீட்டர் சிக்ஸ்ன்னு சொன்னால் சிலிண்டரோட ஹைட் எனக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது எனக்கு சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரேடியஸும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே
உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த மொத கொஷனோட ஆன்சர்ப்பா இப்படி தான் கொஷின்ஸ்க்கெலாம் கேட்பாங்க சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம கோனு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டைரக்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கீழே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கிறனால சர்க்கிளோட வேல்யூவை கொடுத்து மற்றதெல்லாமே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கீழே இருக்கிற சர்க்கிளோட ரெண்டு ஃபார்மில் தான் சர்க்கிளுக்கு இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃபிரண்ட் சுத்தளவு ஸோ சுத்தளவோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க டூ பை ஆர்ன்றது சிக்ஸ் பை பையும் பையும் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து த்ரீ ஸோ இதுதான் இந்த மொத கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் ஸோ த டயாமீட்டர் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் அ சிலிண்டர் ட்ரம் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிஎம் இப்போ டிஎம்ப்பா சென்டிமீட்டர் கிடையாது டிஎம் டிஎம்னு சொன்னால் டெசிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க டெசிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தப்போ இந்த மீட்டரு சென்டிமீட்ரு அப்புறம் வந்து டெசிமீட்ரு சொல்ல பட் படித்து வச்சுக்கோங்க மில்லிமீட்டர் எம்எம் எம்எம் மீட்ரு சென்டிமீட்ரு டெசிமீட்ரு டெசிமீட்ருன்றது பத்து சென்டிமீட்டர்ப்பா ஒரு டெசிமீட்டர் அப்படின்றது பத்து சென்டிமீட்டருக்கு சமம் பத்து சென்டிமீட்டர் தான் ஒரு டெசிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கெரோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போது நம்ம ஐட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு ரேடியஸும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்போது இந்த மொத்த சிலிண்டரோட வால்யூம் தெரிஞ்சிடும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெரோசின் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக அந்த கெரோசினை எடுத்து ஒரு டப்பாவில் கொட்டுறாங்க ஓகேவா டப்பாவில் ஊற்றுறாங்க அந்த டப்பா இருக்குல்ல அந்த டின்னு அந்த டின்னோட டைமென்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் அந்த டின்னு என்னென்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டின் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் சரி ஏன்னா எல்லாம் வேல்யூமே சேம் கிடையாது வெவ்வேறு வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரெத்து கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டூ ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெரோசின் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த டின்னில் ஊற்றணுன்னா இந்த சைஸ் டின்னு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டின்னு தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க எத்தனை டின்னு இது மாதிரி தேவைப்படும் இந்த மொத்த கெரோசினை எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு நான் தான் சொல்லியிருந்தேன்லப்பா ஒரு பாலை உருக்குனாலோ இல்லை ஒன்றை வந்து மெட்டீரியலை வந்து மோல்ட் பண்ணி இன்னொன்று செஞ்சாலோ எப்போதுமே வால்யூம் மாறாது ஸோ அப்படிங்கும் போது இந்த கெரோசின் எடுத்து இங்கே ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற வால்யூம் தான் இங்கே போக போகுது ஸோ அதனால் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஓகேவா வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் is equals to volume of cuboid idu cube kedaiyadu cuboid ena ipo idu 22 idu 22 idu 22 a irundhuchuna adu cube ore maadhiri irukku inga ella value me vevvera value va irukkaranaala idu cuboid so oru tin volume of cube into n pa into n eda kurikidana ethana number of tin idu mari theva padum adanaala volume of cuboid okay va volume of cuboid into n சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா போடுவோம் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்றது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் கியூப் ஆயிடுன்றது லென்த் இன்டூ பிரெத் இன்டூ ஹைட்டுப்பா மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கனால இதோட வால்யூம் தெரிஞ்சிடும் இன்டூ என் நம்பர் ஆஃப் டின்ஸ் ஸோ எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவனு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி பை டூ இன்டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி பை டூ ஏன்னா ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நம்ம அப்படியே போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு ஸோ ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் கொடுத்துருக்காங்களா ஹைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபார்ட்டி எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லென்த் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ட்வெண்ட்டி டூ இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ என் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா வேல்யூமே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக பை போட்டாச்சு ரேடியஸ் போட்டாச்சு ஹைட்டு போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டூ ப்ரெத் இன்டூ ஹைட்டு இப்போது நம்ம எல்லா வேல்யூவும் கேன்சல் தான்ப்பா பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி டூவும் இங்கே இருக்கிற டுவெண்ட்டி டூவும் எடுத்தோடனே அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கா ஒரு வாட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சிட்டிங்கன்னா பத்து ஸோ ஒன் டூ சார் டூ இதை அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் இதையும் அடித்தாச்சு வேறு என்னெல்லாம்
ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அடிக்க முடியாது இங்கே இருக்கிற எல்லா வேலையும் அடித்தாச்சு இங்கே இருக்கிற எல்லா வேலையுமே அடித்தாச்சு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே ஒரு டென் இருக்குது அப்போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மொத்தமாக இந்த டின்னுக்குள்ளே அதாவது இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்கிற கெரோசினை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த டின்னுக்குள்ளே ஊற்றுறோன்னா எத்தனை டின்னு தேவைப்படுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு டின்னு தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர்ப்பா ஓகேவா வித்தியாசமான கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ இதில் நம்ம கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா அந்த டெசிமீட்டர் டிஎம் டெசிமீட்டர் கற்றுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி நிறையா கற்றுக்கிட்டோம்ப்பா இதை ஈக்குவல் டு போட்டு எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுறது அது நிறைய வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்தாலும் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் ரைட் ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மூணாவது கொஷின் அ ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் ஆஃப் ஐட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் is covered by a rectangular tin foil of size 16 cm 22 cm the volume of the cylinder is so the question ah padichu pathinga na pa avanga enna solranga na first konja different ana questions idu ellame okay va avanga enna solranga na right circular cylinder height 16 cm or cylinder oda height kuduthirukanga adu evlo nu pathinga 16 cm adha vandu edhula cover pannirukanga nu pathinga na or rectangular tin foil அந்த ஃபாயிலோட லென்த் பிரத் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 16 சென்டிமீட்டர் 22 சென்டிமீட்டர் ஏன்னா அது ரெக்டாங்கல்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு ஓகேவா அந்த சிலிண்டரை இப்படி கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது என்னது பார்த்து எங்கே பாருங்க இப்படி கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிலிண்டர் அப்படிங்கும் போது இது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நல்லா அந்த கொஷனை படித்து பாருங்கள் த டயாமீட்டர் சாரி ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் ஆஃப் ஐட் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இந்த சிலிண்டரோட ஹைட்டு பதினாறு சென்டிமீட்ரு இந்த சென்டிமீட்ரு அப்படியே கவரை வந்து கவர் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்குலர் டின் ஃபாயில் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு சிலிண்டர் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா இது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த சம்ம ஈஸிப்பா இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அதை பேப்பரால் சுற்றுறீங்க அப்படின்னா எப்படி சுற்றுவீங்க இப்படி இப்போ இப்படி சுற்றுவோம் கரெக்டாக ஒரு சிலிண்டர் அப்படிங்கும் போது அந்த ரெக்டாங்குலர் ஏரியா தான் அந்த சிலிண்டரோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனால தான் சொன்னேன் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சிலிண்டர் தான் அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபாயிலோட ஏரியா ஸோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சிலிண்டர்ன்றது டூ பை ஆர்ஹெச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்லே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ மற்றபடி டூ இன்ட்டு பையன்றது டுவெண்ட்டி டூ பை செவனு ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ரேடியஸ் சிலிண்டரோட ரேடியஸ் கொடுக்கல அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ எல்லா வேல்யூமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சுப்பா இப்போ நம்ம ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குறது வால்யூம் ஸோ பையா ஸ்கொயர் ஹெச் போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அடிச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ அடிச்சிடலாம் அப்போ ரேடியஸ் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை டூப்பா இது தான் ரேடியஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்ச ரேடியஸை வால்யூமில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ வால்யூம்ன்றது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ பையன்றது டுவெண்ட்டி டூ பை செவனு ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஃபோரு ஹைட் என்னென்னு ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி So 22 into 7 fours are 28. So 28 to 22. 8 twos are 16 no 1. 16 no 4, 20, 21 no 2. 4, 6, 16. So answer is 6, 16. In the centimeter, it is all in the centimeter cube. So cube is the volume of the cube. Okay, wow. so 6, 16 centimeter cube is the answer to the question. Answer. Right? ஸோ ஈஸியான கொஷின் தான்ப்பா ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பால் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பால் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாலில் வந்து நீங்கள் ஒரு பேப்பர் வச்சு சுற்றுறீங்க அப்படின்னா நம்ம எதை மட்டும்தான் சுற்றுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அந்த மொத்த பாலையுமே சுற்றணும் இதுவே ஒரு சிலிண்டரை சுற்றும் போது மேலே கீ மேலே கீழே வந்து நீங்கள் வந்து சுற்றணும் அப்படி இப்படி இது அவங்க தான் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் இஸ் கவர்டு பை அ ரெக்டாங்குலர் டின் ஃபாயிலுன்றாங்க அப்படிங்கும் போது இதை சுற்றி தான் சுற்றியிருக்காங்க அதாவது அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் தான் சுற்றியிருக்காங்க ஸோ அந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் சுத்தம் போது அப்ப நம்ம கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் அவங்க கொடுத்த அந்த ரெக்டாங்கிள் ஃபாயிலோட ஏரியா சோ அந்த இந்த ஒரு பாயிண்ட் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்ச
ஸோ அதனால் நிறையா கொஷின்ஸ் பா இந்த சிலிண்டரில் போட்டு பார்த்துட்டே இருக்கணும் சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கான்செப்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஏதாவது ஒன்று வேல்யூவை கொடுத்துட்டு நம்மளை ரேடியஸோ ஐட்டோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ சிலிண்டர் நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணும் உங்களுக்கு ரெண்டு டெஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா டெஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் டூ எப்போதும் போல் இருக்கும் சிலிண்டரில் இன்றைக்கி ஒரு டெஸ்ட்டு வந்துடும் நாளைக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு வந்துடும் ஸோ மறந்துடாமல் ரெண்டு டெஸ்ட்டும் எழுதிடுங்க சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் புக்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா ஏன்னா சிலிண்டர் வந்து ஈஸி தான் பட் இருந்தாலும் அதிகமான பிராக்டிஸ் தேவை ஸோ ஒவ்வொரு டாபிக் நடத்துனதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கும் மறந்துடாம இன்னைக்கு போயிட்டு சிலிண்டர் டெஸ்ட்டை எழுதிடுங்க இன்னைக்கும் நாளைக்கும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சிலிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆலோ சிலிண்டரில் கொஞ்சம் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் போன மாடல்லே சால்வ் பண்ணனால நான் அதிகமாக இங்கே சால்வ் பண்ணலை ஸோ அடுத்தடுத்த கொஷின்ஸ் நம்ம போடும்போது அடுத்த ஒரு குரூப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம போடும்போது அதில் எல்லாமே கலந்த கொஷின்ஸ் நான் போட்டு காட்டுறேன்ப்பா சரியா ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்க ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்க்குன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து படிக்கட்டும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பா